வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மார்னிங் பைட்ஸ் நான் உங்கள் நித்யா இன்றைக்கி ஒரு சுவாரஸ்யமான குட்டி கதை பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் அவர் தனக்கான ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்டணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தார் அதன்படி ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்டவும் செஞ்சார் அதில் அவருக்காக பிரத்யோகமாக ஒரு அறையையும் நிறுவினாங்க அந்த அறையோட தனித்துவம் என்ன அப்படின்னா அந்த அறையை சுற்றி எல்லா பக்கங்கள்லேயும் கண்ணாடியால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அறையின் நடுவில் யாராவது நின்று பேசுனாங்கன்னா அவங்க குரல் எல்லா பக்கமும் எதிரொலிக்கிறபடி அந்த அறை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு நாள் அந்த அறைக்கு ஒரு நாய் தெரியாமல் வந்துருச்சு அந்த நாய் என்ன நினச்சிருச்சு அந்த அறைக்குள்ளே வந்த நிமிஷத்துலேயே எல்லா பக்கமும் அதோட உருவம் தான் பிரதிபலிக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்காமல் தன்னை சுற்றி பல நாய்கள் இருக்கு போல அப்படின்னு நினச்சி கொஞ்சம் அஞ்ச ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நாய் கத்த போக அதே மாதிரி மற்ற நாயும் வாயை சச்சு கத்துறா மாதிரி எதிரொலிக்க இந்த நாய்க்கு பயம் அதே நேரத்தில் கோபம் எல்லாம் சேர்ந்து வந்ததுனால இந்த நாய் தொடர்ச்சியாக கத்தி 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 தன்னை என்னமோ காப்பாற்றிக்கிறதா நினச்சி தன்னை சுற்றி இருக்கிற பிம்பங்களை பார்த்து பயந்து அலறி கத்தி போரிட்டு கடைசியில் நைட்டெல்லாம் போராடி யாரும் அந்த நாயை கவனிக்காததுனால அது அங்கேயே செத்தும் போயிடுச்சு மறுநாள் காலையில் அந்த அறைக்கு வந்த அந்த செல்வந்தர் அப்போ தான் ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குறாரு ஒரு நாய் அந்த அறையில் செத்து போயிருக்கிறத உடனே அவரோட வேலையாளங்களை கூப்பிட்டு அந்த நாயை அங்கேருந்து அப்புறப்படுத்திட்டார் இது மாதிரி தாங்க நம்மளும் பாதி நாள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நமக்கே கஷ்டங்களை கொடுத்து கஷ்டங்களை தேவையில்லாத கஷ்டங்களை எடுத்து மனசை போட்டு குழப்பி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய துன்பமான சம்பவங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் சங்கடங்களுக்கும் ஒரு வகையில் நீங்கள் தான் காரணம் அப்படின்றத நீங்கள் உணர்றது கிடையாது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சங்கடங்களும் பிரச்சனைகளும் நம்மளாக ஏதோ ஒரு காரணக்கட்டங்களில் இழுத்துக்கிறது தானே தவிர்த்து தானாக எங்கேருந்தும் அது குதிக்கிறது கிடையாது இந்த உலகம் அப்படின்றது இந்த கதையில் வந்த கண்ணாடி ரூம் மாதிரி தான் நம்ம எப்படி இருக்கோமோ நம்ம ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கோ நம்ம விஷயங்களை நல்லதாக பார்க்குறோமா கெட்டதாக பார்க்குறோமா எதை அருவாணிக்கிறோம் எதை எதிர்த்து நிற்கிறோன்றத பொறுத்து தான் அது அதோடய பிம்பங்களை பிரதிபலிக்க போகுது அந்த சத்தங்களை எதிரொலிக்க போகுது நம்ம என்னவாக இருக்கோம் எப்படி நடந்துக்கிறோன்றது தான் வெளியில் தெரியுமே தவிர்த்து கஷ்டங்கள் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் எனக்கு மட்டும்தான் நடக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் சத்தியமாக உண்மையே கிடையாது டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் தி வேர்ல்ட் டசன் பிரிங் எனி குட் ஆர் பேட் டு பீப்புள் எவ்ரி திங் தட்ஸ் ஹேப்னிங் அரவுண்ட் யூ இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஆட்டிடியூட் நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிறீங்கன்றதோட ரிஃப்ளக்ஷன் தான் அது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் ஓன் தாட்ஸ் உங்களோட ஓன் ஃபீலிங்ஸ் உங்களோட ஓன் விஷ்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் நீங்கள் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி விஷ் பண்ணுறீங்க என்ன விரும்புகிறீங்க என்ன வெறுக்கிறீங்க அது சார்ந்து தான் உங்களுக்கு நடக்கிற நல்லது கெட்டது எல்லாமே இருக்குது இந்த உலகம் வெறும் ஒரு கண்ணாடி அறை அதுக்குள்ளே போயிட்டு விஷயங்களை நம்மளாக பிரச்சனைகளாக நினச்சி பெருசுப்படுத்திக்கிறது மனுஷனாக இருக்கிற நம்மளோட தப்பு அதனால் இனிமே உங்களோட ஆட்டிடியூடை எப்போவுமே பாசிட்டிவாக வச்சுக்கோங்க எனர்ஜெட்டிக்காக இருங்க லைஃப்பை ஒவ்வொரு நிமிஷமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் லிஸ்னிங் ஹாவ் அ கிரேட் டே பபாய்